हेलो डियर स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर एटीन द एनवायरमेंट एंड अस ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ दिस इज आवर थर्ड पार्ट इन द लास्ट पार्ट वी लर्न डिफॉरेस्टेशन पोल्यूशन द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस आर नीड्स एंड द एनवायरमेंट ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट आर नेक्स्ट टॉपिक इज efforts to maintain biodiversity children we already learn what is meant by biodiversity biodiversity mean variety in living things in a particular habitat efforts to maintain biodiversity for that we made some parks sanctuaries first one is biodiversity park biodiversity parks an area which is reserved for the pro- purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region is called a biodiversity parks biodiversity means variety in plants and animals so in this region region conserving the areas where population of species exist naturally is an underlying condition for the conservation of biodiversity everything is natural here natural plants and animals so we can define biodiversity parks an area which is reserved for the purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region is called a biodiversity park in this parks biodiversity is both preserved and studied people visiting such a park enjoy being close to nature this leads to more concern for nature next is national parks some areas which are important for the protection and conservation of wildlife are reserved for them national parks an area set aside by a national government for the preservation of the nature natural environment for nature it is a public recreation and enjoyment or because of its historical or scientific interest so it is for protection and conservation of wildlife examples are kaziranga national park Kaziranga National Park is reserved for the rhinoceros. It is famous for rhinoceros. And Tadoba National Park is famous for tigers. Sanctuaries. Certain forest areas are reserved for the protection and conservation of a particular animal or plant. Such a reserve area is called a sanctuary. sanctuary in short animal sanctuary is a facility where animals get new homes to abandoned animals getting new homes and rescued from dangerous conditions protected from illegal activities so we can define sanctuaries certain forest areas are reserved for the protection and conservation of a particular animal or plant such reserve area is called a sanctuary for example the radha the radha nagari sanctuary is famous for bison if the plants on the earth are destroyed the numbers of animals also fall that is why it is necessary to protect plants in forest if deforestation is stopped and instead of deforestation we start tree plantation or tree plantation is step up animals that depends on plants will get protection and thrive mayani lake has formed due to a dam built on the chan river in satara district flamingos from the Siberia region in the northern Asia migrate to this lake here they build nest and lay eggs
वंस द बेबी बर्ड ग्रो बिग इनफ दे रिटर्न विद देम टू साइबेरिया इन द रिसेंट पास्ट एज अ वाटर लेवल इन द डैम हैड फॉलन द फ्लैमिंगोज हैड स्टॉप कमिंग हाउ एवर द लेक हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ सेंचुरी फॉर बर्ड्स द बिगेस्ट मालढोक वर ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी इन एशिया इज एट नानज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट दीज यूज वेटी बर्ड्स आर फेमस फॉर देअर ग्रेसफुल गेट ग्रेसफुल गेट मीन्स ग्रेस ग्रेसफुल जेस्टर वर देअर मूवमेंट दीज बर्ड्स लिव इन अ ओपन ग्रास लैंड्स दे फीड ऑन द इन्सेक्ट्स थर्स गिविंग प्रोटेक्शन टू क्रॉप्स इन द फील्ड दे आर द फार्मर्स फ्रेंड्स चिल्ड्रन वाई दे कॉल्ड एज अ फार्मर्स फ्रेंड्स यू नो बिकॉज दीज बर्ड्स ऑफ ग्रास लैंड फीड ऑन इन्सेक्ट्स एंड थर्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स सो दे आर कॉल्ड एज अ फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर एज दे आर हंटेड फॉर देअर मीट एंड देअर एग्स देअर नंबर इज फास्ट ड्विंडलिंग ड्विंडलिंग मीन्स डिक्रीजिंग महाराष्ट्र स्टेट्स एज डिक्लेयर द नानज एरिया इन सेंचुरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर डियर आर ऑल्सो फाउंड इयर इन दिस ग्रास लैंड अबाउट फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम पुणे टू पुणे अहमदनगर हाईवे द विलेज ऑफ मोराची चिंचोली इज फेमस फॉर इट्स पीक ऑफ पॉप्युलेशन द ओल्ड टैम ओल्ड वेल लुक टैमरिन ट्रीज टैमरिन ट्रीज हैव क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर दिस बर्ड्स फॉर द पीक ऑफ पीफोल हैव ऑल्सो फाउंड इन दिस सेंचुरी पीफोल सेंचुरी दे डिक्लेयर इट इज हैज अ पीफोल सेंचुरी देव राइज अ बून फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स इंडियन कल्चर गिव्स इम्पॉर्टन्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट द देवराई इज एन एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट अ देवराई इज अ रियली अ जंगल रिजर्व फॉर गॉड देवराई इज अ जंगल रिजर्व फॉर गॉड नो ट्री और प्लांट इन देवराई इज एवर कट दैट इज वाई ऑल ट्रीज इन अ देवराई आर सेफ इवन टूडे इन शॉर्ट This sacred grove or devrai is the reserve jungle for God. Such belief, due to such belief, uh, people do not cut a tree or plant from devrai. Maharashtra has many devrais. In Madhya Pradesh, they are known as Sharan Van. Devrais give shelter not only to the plants, but also to the animals that live there. Hence. Devrais or Sharanvan, Sharanvanas can be called a sanctuaries of ancient times. Always remember, children, nature provides enough for every man's need, but not for every man's greed, because greeds are never ending. What we have learned. there are interrelationship between all living and non living things in the environment different kinds of plants animals and microorganisms are found in different regions the balance between the cycles of various gases in the atmosphere the water cycle and food chains has been maintained for thousand of years pollution of water is a threat to aquatic plants and animals we shall we shall all have to make efforts to stop the degradation of the environmental balance caused by human intervention human interfere dev rais national parks and sanctuaries are created for the conservation of plants and animals i hope all of you are cleared with the lesson thank you children